vous ne pouvez pas avoir une soirée de prière ou deux soirées de prière dans la semaine et dire je suis au centre. Non. Puisque tout est enfanté dans la prière. Ça veut dire que pour vous, vous vous reposez sur les acquis de la société contemporaine dans laquelle vous opérez. Parce que quand le Saint-Esprit est au centre, on prie comme au temps de l'église primitive. Il m'a dit, vous comptez sur la médecine, vous comptez sur le gouvernement, l'ordre dans le pays, la sécurité, la police, en cas de débordement de désordre, vous appelez la police, vous comptez sur ça, voilà pourquoi vous priez une à deux fois par semaine. L'église primitive ne comptait pas sur la police pour assurer sa sécurité, parce qu'il n'y avait pas de police, les juifs voulaient leur faire la peau. Ils étaient obligés de prier pour leur propre sécurité afin que les anges se déploient en permanence et que l'ange de l'éternel comme pour tous ceux qui le craignent et les arrache à tout danger en permanence. Ils ne pouvaient pas se... Il n'y avait pas la police ni la gendarmerie. Il fallait qu'ils comptent sur le Saint-Esprit. Eux, ils n'avaient pas de laboratoire pharmaceutique sur lequel ils pouvaient s'appuyer. C'est parce que vous espérez que les laboratoires pharmaceutiques vont faire des progrès pour trouver les médicaments. Donc, en cas de maladie. Mais le problème, c'est que malgré la, la multiplicité des laboratoires pharmaceutiques, les gens n'ont jamais été aussi malades. Il n'y a jamais eu autant de maladies chroniques qu'aujourd'hui. Donc, on ne guérit pas. Eux, ils n'espéraient pas les laboratoires pharmaceutiques. Ils, ils étaient obligés de ne s'appuyer que sur les meurtrissures de Jésus. Voilà pourquoi ils priaient. Parce que les meurtrissures de Jésus ne s'appliquent pas comme ça, non. Il faut prier, frapper, 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 chercher, frapper et prier. Seigneur, étant ta main, qu'il se fasse au nom de Jésus des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons. On n'a pas le temps d'attendre les laboratoires pharmaceutiques. Il faut que tu étendes ta main. Et quand il priait, la main de Dieu s'étendait et il s'opérait des miracles, des signes et des prodiges. Eux, ils ne pouvaient pas compter. Sur la croissance économique Ils étaient sous oppression romaine Sous embargo romain Ça veut dire qu'ils subissaient la discrimination des, des romains Dans le domaine du travail Ils ne pouvaient pas donc naturellement Pourvoir aux besoins de leur famille Et de leurs enfants En comptant sur l'empire romain Non, ils étaient obligés, m'a dit le Saint-Esprit De s'appuyer sur les mêmes percées de Jésus Qui a été percé pour qu'ils retrouvent la prospérité Pour qu'ils retrouvent la productivité Et ils étaient obligés de prier parce qu'il faut d'abord briser les mains percées par la prière. Il réclamait, il réclamait et à force de prier, les opportunités s'ouvraient, les connexions se faisaient, les contrats venaient, la grâce abondait, les richesses abondaient. Il ne comptait pas sur le monde. Il n'avait pas de remède contre la folie, contre la paranoïa. Il n'avait pas de remède contre les migraines, contre les maux de tête intense. Il ne comptait que sur la couronne d'épines qui était mise sur la tête de Jésus pour réclamer la manifestation de la guérison de toute folie, migraine, paranoïa. Mais vous ne priez pas. Pourquoi Vous espérez qu'il va y avoir un traitement de calmant. Et pourtant, vous savez qu'aucun traitement n'existe. On shoot les gens, on les shoot, on les shoot, on les shoot, on les assomme à coups de médicaments quand ils sont oppressés. Pourquoi Ils n'ont pas de remède. Euh, ils savaient qu'il n'y a pas de remède. Ils cherchaient beaucoup Dieu. Et ils frappaient beaucoup. Nous, comme on se dit qu'il y a peut-être un remède qui existe dans le monde, on prie moins, on cherche moins, on persévère moins. Parce qu'on compte sur une solution humaine. Eux, ils comptaient sur le sacrifice de Jésus. Et compter sur le sacrifice de Jésus, avoir compris ce que tu as compris de ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est pas suffisant. Maintenant après il faut prier, prier, prier Afin que ce qui a été accompli Soit manifeste dans nos vies Et que tout ce qui tient les pieds, tout ce qui tient les mains Tout ce qui tient les têtes, tout ce qui tient les destinées Soit brisé au nom de Jésus Comment C'est la prière persévérante Qui fait ça